habari gani mtanzania na mfuatiliaji wa Bill Media kwa wewe ambaye bado ya subscribe usiache kusubscribe na kutana on notification ili tuweze kwenda sambamba kwa kila habari ambayo inakuwa ikirushwa kupitia channel yako hii ya Bill Media. Ya leo ni siku nyingine ambapo tunakuletea story ya Babu Tale, Hamisi Tale Tale, mbunge wa Morogoro Mashariki ambaye pia ni manager wa Diamond Platinums na, na WCB kwa ujumla. Eh, manager tale tale amekuwa ni kama wakifatili, ni kama zimu ifrani nilikuwa nikimfuatilia ambapo mara nyingi ameonekana ni mtu ambaye unaweza wakasema anasonona ama ni mtu ambaye amekuwa mnyonge sana linapokuja swala la mke wake ifahamike kwamba Amis tale tale alimpoteza mke wake mnamo mwezi wa sita mwishoni mwaka huu ambapo of course kilikuwa kifo cha ghafla kifo ambacho kiliwahuzunisha wengi E, kwa hapa naongelea ndugu na watu wa karibu wa mwanamama huyo Mrs. Tale Tale ambacho of course kilikuwa kifo cha ghafla. E, tangu kuondokewa na mke wake Mrs. Tale Tale ameonekana ni mtu mwenye mawazo sana mbali na mafanikio ambayo amekuwa akiyapata mwaka huu. E, hii ni pamoja na ubunge ambao ameupata kupitia uchaguzi mkuu na ni mtu ama ni miongoni mwa wachache waliopita bila kupingwa kwa ni mtu ambaye hakuingia kabisa kwenye kwenye kura e, alipita kupitia kura za maoni na kufanikiwa kuapishwa mapema bunge la mwaka huu ilipokuwa likianza sasa amistaletale ameonekana kuwa na stress ama na sonona kwa kumpoteza mke wake hii ni baada ya posti za mara kwa mara zimekuwa zikijirudia ambazo zinaonekana ama zinaonyesha jamaa huyo akimkumbuka sana mke wake of course eh, kidonda bado ni kibichi ukifuatia ni haijapita hata mwaka mmoja ni, ni takriban miezi sita tu tangu ampoteze mwana mama huyo ama baby mama wake huyo lakini pia nadhani comment za watu mitandaoni na katika jamii kwa ujumla imeonekana ni vitu ambavyo pia vinaochangia kwa ukubwa zaidi kumpa stress bwana Hamisi tale tale hii ni kufuatia na rumors ama maneno ambayo yamekuwa yakiibuka mara kwa mara ama kadha kwa kadha hii ni kuhusiana ama ni kumhusisha moja kwa moja na kifo cha mke wake ambapo kuna watu wamekuwa wakidai kwamba inawezekana kabisa Zahil Shamil kwamba Hamis tale tale amemtoa kafara mke wake huyo ili aweze kufanikisha ama kufanikiwa katika mambo yake especially uh, masuala ya siasa um, masuala ya siasa ambao of course imekuwa na breakthrough kubwa sana kwake ambapo eh, ni kwa mara ya kwanza anaingia katika kinyang'anyiro cha ubunge na anapita bila kupingwa mbali na hiyo pia kuna kumekuwa na maneno ambayo yamemhusisha ama yanamhusisha tale tale kujihusisha kimahusiano ama kimapenzi kutoka kimapenzi na mwanadada mwana mitindo Flavian Matata madai ambayo amekuwa akiyapinga si babu tale si yeye mwenyewe Flavian, Flavian Matata ambapo amesikika kwenye vyombo kadhaa ama kwenye mitandao akikanusha swala hilo huko akiongelea kwamba yeye amekuwa ni mtu ambaye ana ukaribu sana na Flavian Matata na ukizingatia Flavian Matata alikuwa na ukaribu kabla pia ya mke wake kufariki yani mke wake marehemu mke wake alipokuwa hai alikuwa na ukaribu na mwanadada huyo Flavian Matata sasa hizi kauri ambazo zinakuja sasa za kuwahusisha kimapenzi watu hao wawili ambaye yeye babu tale amekuwa kimch, ama amesema anamchukulia Flavian Matata kama dada yake ama mama yake sababu ni mtu ambaye of course amekuwa karibu naye sana ama amekuwa karibu na familia hiyo ya Hamisi tale tale kiasi kwamba amekuwa ni mtu ambaye akimfariji sana sasa linapokuja swala la kumuongelea kwamba ama kumhusisha kimapenzi naye ni swala ambalo pia linawezekana likawa linamtia stress ama linamfanya awe na misi mke wake ukizingatia anaongelewa ku anaongelewa kuhusu ama kuhusishwa na kifo cha mke wake pia anaongelewa kutoka kimapenzi na ambaye alikuwa rafiki yake na mke wake of course ni jambo ambalo linasikitisha na linaumiza ukizingatia ama kama ni kitu ambacho huja kifanya. Ni hayo kuhusiana na Hamisi Tale Tale mbunge wa Morogoro Mashariki. Fatiliaji wa Bill Media usiache ama usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili tuendelee kwenda sambamba mimi na wewe. Mpaka muda na wakati mwingine usisahau kuacha comment yako, like pia share ikiwezekana. Mpaka muda na wakati mwingine. Bye.